ഈ പറയുന്നത് അപ്പം എത്ര അന്വർത്ഥമായിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൊല്ലം മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് ശങ്കരാചാര്യൻ ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിലേറെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാ സംസാരോയമതീവ് വിചിത്ര ഈ സംസാരം സംസാരം പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യ ജീവൻ ഉള്ളടങ്ങുന്ന ഈ ഭൂമിയുണ്ടല്ലോ ഭൂജീവിതം അത് എല്ലാം കൊണ്ടും വിചിത്രമാണെന്ന് കശ്യത്വം വാ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഭാര്യ ആരാണ് പുത്രൻ ആരാണ് ഈ സംസാരം വിചിത്രമാണ് അതിൽ നിന്റെ സ്ഥാനമോ കശ്യത്വം വാ ആരുടെയാണ് നീ എന്താണ് നിന്റെ പിന്നിൽ പിന്നിൽ പിന്നിലുള്ള ഇംഗിതം ഹിതം നിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ നിനക്ക് വ്യക്തമായി വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതിനുള്ള കാര്യകാരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും ചില ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുക ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാനോ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അനിഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വശംവതനായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് മനുഷ്യരിൽ വളരെ അപൂർവമായേ കാണൂ കശ്യത്വം വാ ആരുടെയാണ് നീ കുതായാത എവിടുന്നാ വന്നിരിക്കണെ എവിടുന്നാ ഈ വന്നിരിക്കണത് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ജനിച്ചു ഒരു പ്രഹ്ലാദൻ പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായി മുൻപേ തന്നെ ഒരക്ഷൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആദർശം കൊണ്ടും ആശയം കൊണ്ടും കടക വിരുദ്ധികളായിരുന്നു വിരോധികളായിരുന്നു ഈ പ്രഹ്ലാദൻ എന്തെ എങ്ങനെ ആയത് ഹിരണ്യകശിപു എന്താ മറിച്ചായത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും മറുപടി ഉണ്ടോ മറുപടിയില്ല കൃഷ്ണൻ ഉള്ള കാലത്ത് തന്നെയാണ് ശിശുപാലനം ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ ഭീഷ്മനടക്കം നല്ലത് പറയുമ്പോൾ ഈ പൊണ്ണത്തടിയനും പൊണ്ണവൃദ്ധനും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഒരു കൃഷ്ണൻ ഊരും പേരുമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടളയനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അധിക്ഷേപവും ധിക്കാരവും വാക്കുകളാണ് ചൊരിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ലോകം കശ്യത്വം വാ കുത ആയാത എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമോ നമ്മുടെ ആദർശമോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമോ ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടോ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജനിച്ചു അതുകൊണ്ട് തിന്നണം കുടിക്കണം ഉറങ്ങണം പെരുകണം അതിനു വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കണം ഇത്രയല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ അതിന് പണമാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പം ധനശേഖരം ധനമുണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് പറയേണ്ടൂ കശ്യത്വം വാ കുത ആയാത എവിടുന്നാ വന്നത് എവിടുന്നാ വന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എന്താ നേടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലേ സഹോദര ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂന്ന് തത്വം ചിന്തയ തതിഹ ഭ്രാത മനുഷ്യജന്മം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ചിന്തിക്കാനാണ് ആലോചിക്കാനാണ് തത്വവിചാരം ചെയ്യാനാണ് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ വിലമതിക്കാനാണ് ഗുണദോഷങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് മൂല്യാങ്കണം ചെയ്യുക വിലമതിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് ചെയ്യാനാണ് മനുഷ്യജന്മം തലേ പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നമുക്കിവിടെ വായ വേണം ജനനേന്ദ്രിയം വേണം ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ വേണം ഇത് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ വേറെ ഒരു അഭിപ്രായവും നമുക്കില്ല ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുക ഈ മാതിരി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അഭിശ്വംഗം ഉണ്ടാവുക എല്ലാവർക്കും അനഭിശ്വംഗം സിദ്ധമാകും സാധ്യമാകും കൂടപ്പിറപ്പായി തീരും കാതേ കാന്ത കസ്തേ പുത്ര സംസാരോയം അതീവ വിചിത്ര കശ്യത്വം വാ കുതായാത തത്വം ചിന്തയ തതിഹ ഭ്രാത കസ്വം കോഹം കുതായാത കാമേ ജനനി കോമേ താത ഇതി പരിഭാവയ സർവമസാരം വിശ്വം ത്യക്ത്വ സ്വപ്ന വിചാരം എവിടെ പോയി കാര്യങ്ങൾ കസ്വം കോഹം കുതായാത നീ ആര് ആര് കോഹം ഞാനാര് ഒരു ഭാഗത്ത് അച്ഛൻ ഒരു ഭാഗത്ത് അമ്മ ഭാര്യ ഭർത്താവ് കുട്ടികൾ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടായ്മയോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ആര് ഞാനാര് ഞാൻ ഞാൻ നിന്ന് രാ പകൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടക്കണം പക്ഷേ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ചിന്തിക്കാൻ ആരും വെമ്പുന്നില്ലല്ലോ പുറപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ എത്ര തവണ നമ്മൾ പറയണു ഏറ്റവും അറിയപ്പെടാത്തത് 
അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് ഞാൻ 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 അതുപോലെ നീ നീ അവൻ ഇവൻ അവൾ ഇവൾ അവർ ഈ സർവനാമ ശബ്ദങ്ങൾ സർവനാമ ശബ്ദങ്ങൾ നാം ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലും ശരി അത് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് ഇതിലധികം വിഡ്ഢിത്തം വങ്കത്തം തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കസ്വം കോഹം കുതായാത ഞാൻ ആര് നീ ആര് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിന് കാമേ ജനി കോമേ താത എൻ്റെ അമ്മ ആരാണ് ഈ അമ്മ അമ്മ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ജനിച്ചതിന് ശേഷം അവരമ്മയാന്ന് പറയണു ഞാൻ മകനാണെന്ന് പറയണു മകളാണെന്ന് പറയണു വാസ്തവത്തിൽ ഈ അമ്മയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഉറവിടം എവിടെയാ ഞാനോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വാസ്തവത്തിൽ അമ്മയും മകനും തന്നെയാണോ അമ്മയുടെ ലക്ഷ്യമോ ഉദ്ദേശമോ അഭിലാഷമോ നിറവേറ്റാൻ തന്നെയാണോ എൻ്റെ മനസ്സിലും അഭിലാഷം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കൈകേയി കൈകേയിക്കുണ്ടായ സത്പുത്രൻ ഭരതൻ ആ ഭരതൻ്റെ മുൻപിൽ കൈകേയിയെ എന്തുമാത്രം അവഹേളിക്കുന്നു ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനേക്കാളും മോശമാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നൊക്കെയാ പറയണത് അമ്മ പെറ്റു വളർത്തിയ മകനാണ് ആ മകനെ എല്ലാ വിധത്തിലും നിന്ദാപാത്രമായി തീർന്നു കൈകേയി അപ്പം ഇതിൽ വലിയ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം നാം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേരുടെ മനസ്ഥിതി ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം കസ്വം കോഹം കുതായാത കാമേ ജനി കോമേ താത എൻ്റെ അമ്മയാര് അച്ഛനാര് ഞാൻ അച്ഛ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരി എൻ്റെ ജന്മത്തിന് കാരണമായി ഹേതുഭൂതനാണ് എന്ന് പറയുന്നതും ശരി വാസ്തവത്തിൽ അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ ശരിയായി സമഞ്ജസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കണു ഒരു വഞ്ചിയിൽ കയറിയവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം ബന്ധുക്കളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അതേമാതിരി ഒരു വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരൊക്കെ വീട്ടുകാരാണ് വീട്ടിൽ ജനിച്ചത് ശരീരമാ വീട്ടുകാരോ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരമാ അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പ ഇതി പരിഭാവയ സർവമസാരം ഇത് നല്ല പോലെ പരിഗണിച്ച് 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 വിചിന്തനം ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് വിലമതിച്ച് നോ നോക്കിയാലോ സർവമസാരം ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ സാരമല്ല അസാരമാണ് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബന്ധമോ ബന്ധവിശേഷമോ അല്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുരുക്ഷേത്രം രണഭൂമിയിലുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപാണ് പേര് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ ഞാൻ സൈന്യത്തെ പരീക്ഷിക്കട്ടെ ആരോടുകൂടി എനിക്ക് പടപൊരുതണം എന്ന് കാണട്ടെ തീരുമാനിക്കട്ടെ കൃഷ കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് അർജുന് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ തയ്യാറെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി കൃഷ്ണൻ ഭീഷ്മൻ്റെയും ദ്രോണൻ്റെയും മുൻപിൽ അത് കണ്ടതോടുകൂടി അർജുനൻ്റെ സപ്തനാടികളും തളർന്നു അങ്ങേ അറ്റത്തെ വൈരുദ്ധ്യം മനസ്സ് തളർന്നു ദേഹം തളർന്നു ഗാണ്ഡീവം കയ്യെന്ന് വീണു മനസ്സ് ചുറ്റിത്തിരിയണു ബുദ്ധി പറയണു ഇത് മഹാപാപമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഇതിലേറെ ഒരു വ്യക്തി തകർച്ച ഒരു തകർച്ച ലോകത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംഭവിക്കാനുള്ളു ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് മുത്തശ്ശൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗുരുനാഥൻ ഇവരെ രണ്ടു പേരോടും പടപൊരുതാൻ ഇടവരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷാത്ര ധർമ്മം ക്ഷാത്ര ജീവിതം എന്ത് പറയണു നിങ്ങൾ കൃഷൻ പറയണത് എന്താ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നാൽ അവിടെ ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയൻ അച്ഛൻ ചെറിയച്ഛൻ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് പടക്കളത്തിന് പുറത്തു പോയി നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ബന്ധം കൊണ്ടാടിക്കോളൂ പടക്കളത്ത് വന്നാൽ ഒരൊറ്റ ഭാഷ ഒരു പോക്ക ഒരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ ശത്രുക്കൾ നേരിടുക കൊല്ലുക ശത്രുക്കൾ നേരിടുക വധിക്കുക തല അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുക ഓരോ അമ്പിനും ഓരോന്ന് കൊഴിയണം ആരാധ്യനും ശ്രേഷ്ഠനുമായ സ്വന്തം പിതാമഹൻ സ്വന്തം പിതാമഹനാണ് എല്ലാ വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പറയാനില്ല കണ്ടാൽ കാക്കൽ വീണ് പൂജിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനേ പറ്റൂ അങ്ങനെയുള്ള മുത്തശ്ശൻ്റെ മുൻപിലാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ അസ്ത്രശസ്ത്ര വിദ്യ മുഴുവൻ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പകർന്നു തന്ന സ്നേഹത്തോടുകൂടി പകർന്നു തന്ന ദ്രോണാചാര്യൻ ഇവർ രണ്ടു പേരോടും പടപൊരുതിയിക്കുന്നതായ ഒരു ക്ഷാത്ര ധർമ്മത്തെപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു ഓരോ അമ്പരും ഓരോരുത്തരെയോ രണ്ടു പേരെയോ മൂന്ന് പേരെയോ വിഴുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സാധിക്കും മനുഷ്യ മനസ്സിന് നമുക്ക് സഹജമായ വികാരങ്ങളില്ലേ ഭാവങ്ങളില്ലേ മറ്റ് ഉൾ ഉണർവുകളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കാനാണ് 
പക്ഷേ അതാണ് ക്ഷാത്രധർമ്മം അതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറയുന്നത് ദാരുണ ക്ഷത്രധർമ്മോയം ഋഷിഭിഹ സംപ്രദർശിത അതിദാരുണമാണ് കഠിനമാണ് ക്രൂലാണ് എന്ത് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം പക്ഷേ മഹർഷിമാരാണ് ഇതിന് രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പടക്കളത്ത് വന്ന് നിന്നാൽ പിന്നെ മുൻപിൻ ചിന്തയില്ല നമ്മൾ നേരിടുന്നവരെ എന്ത് സൂത്രം പ്രയോഗിച്ച് വധിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഇത് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുന അർജുന് മുത്തശ്ശനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാടണോ പുറത്തു പോയി അവിടെ ഷെഡിൽ പോയി നമസ്കരിച്ചോളൂ എനിക്ക് വിരോധമില്ല പടക്കളത്തിൽ പറ്റില്ല പടക്കളത്തിൽ ശത്രു 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 ജയിക്കുക 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 ഇത് മാത്രമേ ഒരു വിചാരമുള്ളൂ എന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഇഷ്ടമില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരെ സമ്മതമല്ലാത്ത പാണ്ഡവന്മാരെ കൊണ്ട് അടിമുടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് 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 യുദ്ധം ചെയ്യിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യ ബഹുലമായിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം ഈ സംസാരം ഇതി പരിഭാവയ സർവമസാരം എല്ലാം അസാരമാണ് അസാരം ഇവിടെ സാരമുള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ നശിക്കുന്നതാ വിശ്വം ത്യക്ത്വ സ്വപ്ന വിചാരം സ്വപ്നത്തിലുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു ശരീരം സ്വപ്നത്തിലുമുണ്ടല്ലോ ഒരു ലോകം അതിലുമില്ലേ കല്യാണം കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ കുട്ടിയുണ്ടാവുക പലതും സ്വപ്നത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്വപ്നത്തിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ആ സ്വപ്നം ഇതുവരെയാ പൊട്ടി എണീക്കുന്നത് വരെ അതുമായിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന തത്വബോധം ഉദിക്കുന്നത് വരെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു നിലനിൽപ്പോ ഒരു സ്ഥായിത്വമോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ വിശ്വത്തിന് മുഴുവൻ വിടൂ വിടൂ വിശ്വം ത്യക്ത്വ സ്വപ്ന വിചാരം ഈ വിചാരം നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിലിരുന്ന് ശീലിക്കാൻ എന്താ വിരോധം ഞാൻ ആര് എന്നുള്ള ആലോചനയിൽ എന്താ തെറ്റ് തൻ്റെ ഭാര്യ ആര് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് കുട്ടികൾ ആര് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അതിനുള്ള ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ആലോചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ അഭിഷ്വംഗം വരാതെ ഇരിക്കില്ല അപ്പം അഭിഷ്വംഗം അഭിഷ്വംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നൊരു വാദം മാത്രം നിങ്ങൾ ആരും ഈ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയരുത് പറയരുത് സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണം തത്വവിചാരം ചെയ്യാൻ ഗൃഹന ഗൃഹൻ ഗൃഹനാഥന്മാരും ഗൃഹനായികളുമാണ് തത്വവിചാരം ചെയ്യേണ്ടവർ കാതേ കാന്ത കസ്തേ പുത്ര സംസാരോയമതീവ വിചിത്ര കസ്യം വാ കുതായാത തത്വം ചിന്തയ തധിക ഭ്രാത തത്വം ചിന്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ ജന്മാവകാശമാണ് ആ നിഷേധ്യമാണ് ബുദ്ധിക്ക് തത്വം ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാര്യമെന്താ സത്യമെന്താ കാര്യമെന്താ സത്യമെന്താ നമ്മുടെ കോടതിയിൽ എത്ര കേസുകളാണ് കെട്ടിക്കൂടി കിടക്കുന്നത് വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റാതെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകളും കൂടി വിധി പറയാൻ വരുന്നത് കേൾക്കാനും ആ വിധി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇരു ഭാഗത്തിലുമുള്ള വക്കീൽമാർ പറയുന്നത് കേൾക്കും ഒരു ഭാഗത്തുള്ളവർ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നുണയാ ശരിയല്ല മറുഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതേ ശരിയുള്ളൂ എത്ര ശരി കേൾക്കണോ അത്രയും ഇവർക്ക് തെറ്റ് കേൾക്കേണ്ടി വരും കൂടുതലും കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് വേണം ഒരു വിധി അവിടെ എഴുതാൻ അപ്പം ഈ കോടതിയിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തത്വം സത്യം ന്യായം നടന്ന സംഗതി അപ്പം തത്വവിചിന്തനമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ആ തത്വവിചിന്തനം ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവേകത്തോടു കൂടി യഥാസമയം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് കസ്വം കോഹം കുതായ സർവമസാരം വിശ്വം ത്യക്ത സ്വപ്ന വിചാരം എന്നിട്ട് എന്തിനാ പറയണത് ഈ തത്വവിചാരത്തിൻ്റെ ശക്തി അതിൻ്റെ മാംഗല്യം അതിൻ്റെ മംഗള സ്വഭാവം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉൾബലം ഉള്ളുണർവ് ആ വിശേഷ ബുദ്ധി വിവേകം ആ വിവേകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചവും സംസാരവും ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ സ്വപ്ന സദൃശമാണ് എന്ന് തോന്നും അപ്പം അതിന് വിടാൻ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണം എന്ത് വേണം ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം മൂഢമതേ 
ಅಲ್ಲೇ ಮೂಢಬುದ್ಧೆ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಕ್ಯೂ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಕ್ಯೂ ಗೋವಿಂದನ ತನ್ನ ಭಜಿಕ್ಯೂ ಎತ್ರ ವಿಶೇಷಪಟ್ಟ ಉಪದೇಶ ಇದು ನಮ್ಮ ವೀಡುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾಂ ಇಂಗನೆ ಮಾಟ್ಯಲಿ ಕೊಳ್ಳಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಪೊಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟೂ ಸಿ ಡಿ ಒಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟುನ್ನುಂಡೆಗೆ ಮೇಡಿಚು ವಚ್ಚೆ ಕೇಟ್ಟು ಕೇಟ್ಟು ಪಡಿಕ್ಯೂ ಸ್ವಯಂ ನಿಂಗಳ ಅದಿಂಡೆ ಪಿನ್ನಾಳೆ ಪೋಗು ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅದಂಭಿತ್ವಂ ಎಂದಿಂಗನೆಯಾಣ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೊಡಗಣದ ಎನ್ನಿಟೋ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಅನಹಂಕಾರ ಎಚ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜನಾವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನು ದರ್ಶನ ಪಂದ್ರಂಡ ನಾಯಿ ಅಸಕ್ತಿರನಭಿಶ್ವಂಗ ಪುತ್ರಧಾರ ಗೃಹಾದಿಷು ಅವಡೆ ವರುಂಬಳಾಣ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ್ಕುಮುಳ್ಳ ನಿರ್ದೇಶ ಅದುವರೆಯುಳ್ಳದಕ್ಕ ಕೊರೆ ಒದುಕಿ ಒದುಕಿ ನಿರ್ತ ಪಕ್ಷೆ ಪುತ್ರಧಾರ ಗೃಹಾದಿಷು ಎಂದ ಪರಣ್ಯಾಲೋ ಎವಡೆಯಳ್ಳದ ಕಾಟಿಲಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿಗಳಕ್ಕಲ್ಲ ಏಕಾಂತವಾಸತಿಲಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬತಿ ಭಾರ್ಯ ಭರ್ತಾಕನ್ಮಾ ಅಚ್ಛನಮ್ಮಮಾ ಕುಟ್ಟಿಗಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಮಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜೀವಿಕ್ಕುಂಬಳಾಣ ಎಂದುಂಡಾವುನದ ಉತ್ತರಧಾರ ಗೃಹಾದಿಷು ಎಂದು ಪರಣ್ಯ ವಾಕ್ ಪ್ರಸಕ್ತಮಾವುನದ ಇದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶ್ರದ್ಧಿಕಣ ಭಾರ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ವೀಡ ಇದೋಡು ಸಂಬಂಧಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ವಿಭವಗಳುಂಡೋ ಕಾರ್ಯಗಳುಂಡೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಪಡು ಆ ದಿಷು ಎಂದೊರು ವಾಕ್ ಪರಣ್ಯಿಂದ ಅದಿಲ್ಲ ಅಸಕ್ತಿ ಅನಭಿಶ್ವಂಗ ಅದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಲೂ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಮಂ ವಿಟ್ಟಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ಒಟ್ಟಲೂ ಒಂದು ಪದಿಪ್ಪು ನಿಮಗೆಕ್ಕುಂಡಾವರದ ಇಪ್ಪ ವೆಳ್ಳತ್ತಿ ಬೋಟ್ ಪೋಣು ವೆಳ್ಳತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೀಂದಾರುಂಡ್ ನೀಂದಾ ನಮಗೆ ವೆಳ್ಳ ಸಹಾಯಿಚಾಲೇ ನೀಂದಾ ಪಟ್ಟುಳ್ಳು ಪಟ್ಟುಳ್ಳು ವೆಳ್ಳತ್ತಿ ಇರಂಗಿಟ್ಟು ವೇಣ ನೀಂದಾ ಪಡಿಕಾ ವೆಳ್ಳತ್ತಿ ಇರಂಗಿ ನೀಂದಾ ಪಡಿಕ್ಕುಂಬೋಳು ನೀಂದಾ ಪಡಿಚು ಕಳಿಪೋಳು ಶರಿ ನಿಮಗೆ ವೆಳ್ಳತ್ತಿ ನೀಂದುಂಬೋ ವೆಳ್ಳತ್ತಿನೋಡ ಎಂದೆಂಗಿಲ್ಲ ತರಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆಕ್ಕುಂಡೋ ಅದೋ ಜಾಗ್ರತೆಯೋ ಉಳ್ಳದ ವೆಳ್ಳತ್ತಿ ಞಾನ್ ಎಪ್ಪ ವೇಣಮೆಂಗಿ ಮುಂಗಿ ಪೋಗಾ ಅಂಗನೆ ಮುಂಗಿ ಪೋಗಾದ ಕಳಿಕಣಮೆಂಗಿ ಞಾನ್ ಎಂತ ವೇಣಂ ಮೂಕ ಉಯರ್ತಿ ಪಿಡಿಕಣ ಕೈ ಕಾಲು ಕೊಂಡು ತೊಳೆಯಣ ತಲೆಯೆಂಗಿಲ್ಲ ಕಳುತ್ತಿನ ಮೀದೆಯೆಂಗಿಲ್ಲ ವೆಳ್ಳತ್ತಿ ಮೀದ ನಿಕ್ಕಣ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಿಕಾನ್ ಕುಟ್ಟಿಗಳೋಡ್ ಪರಣ ಕಳಿಪಿಕ್ಕುವ ಸಮಯತ್ತ ಎಂಡ ಪೊನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅಳಗೂ ಆಭಯುಮಾಣ ಉಂಡಾವಂಡದ ಅಲ್ಲಾಂಡ ಇದು ಕೊಂಡೊರು ಬಂಧನ ವರದ ಬಂಧನ ವರಾತ ತರಲ್ಲಿ ಪಾರಸ್ಪರ್ಯಂ ನಿಮಗೆ ವಳರ್ತಿಕೊಳ್ಳು ವಳರ್ತಿಕೊಳ್ಳು ಗರ್ಭಮಾಯಾಲ್ ಕುಟ್ಟಿಗಳೋಡ್ ಪರಯ ಗರ್ಭವತಿಯಾಣ ಕೊರಚು ಕಳಿಞ್ಞಾ ಕುಟ್ಟಿಗಳು ಕುಟ್ಟಿ ಉಂಡಾವು ಆ ಉಂಡಾಯ ಕುಟ್ಟಿಯೋಡು ಒಂದು ತರಲ್ಲಿ ನಿನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾಗಿ ಪೋಗರದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಟ್ಟಿಯ ವಳರ್ತನ ಅಪ್ಪಳೇ ಆ ವಳರ್ತಲು ನಾವುಳ್ಳು ನಿಮಗೆ ಅದುಕೊಂಡು ದುಃಖಮುಂಡಾವಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೆಂಗಿಲೋ ಆ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಗಡ ಇಂಗಡ ಓಡಿಯಾ ಪೇಡಿಯಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವಡೆ ಬೀಳೂ ಇವಡೆ ಬೀಳೂ ಚಲ ಆಳ್ಕಾರ ಅಮ್ಮಮಾರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾನು ಕಂಡಿಟ್ಟುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಎಂತೊರು ಪೇಡಿಯಾನರಿಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಪಿಶಾಂಗತಿ ಎಡ್ತಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಡೆ ಲಹಳ ಕೂಟ ಇದೆಂತ್ರ ಪೇಡಿಕಾನಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಯ್ಯು ಮುರುಕಿಯಾಣಿ ಮುರುಕಟ್ಟೆ ಅವನಲ್ಲೇ ವೇದನೆಯಾಗುವ ಚೋರ ವರಿಯ ಒರಿಕೆ ಮುರುಕಿ ಇತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲು ಅವನ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪೇಡಿಯಾವುಂಬೋ ಆ ಮೂರ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಭಾಗತ್ತು ಕೂಡಿ ವರಲ್ಲ ಒಂದು ಓಡಿಕ ಅಮ್ಮೆ ಪೇಡಿಪಿಕಾನ್ ಕಂಡು ಆರ್ಕ ಮೆಡುಕು ಕೂಡುದಲ್ಲ ಎಂದೊಂದು ಆಲೋಚಿಕೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಳದ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಣ ಅಂಗನೆ ಶಕ್ತಿಯೋಡು ಕೂಡಿ ಇರಿಕರುದ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಇವಡೆ ಕಿಣರ ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡ ಆ ಕಿಣರಿನ ಉಳ್ಳಿ ಎತ್ತಿಸು ನೋಕು ಅಮ್ಮ ಪೇಡಿಸು ತೊಡಗಿ ಇವನ ಎತ್ರ ನೇರ ಎತ್ತಿಸು ನೋಕು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಯುಂಬೋ ಕುಟ್ಟಿಗಳು ಕೂಕು ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪರಣ್ಯು ಬೋನೆ ಇವಡವ ನಿನಗೆ ಆ ಕಣಸಿನ ಉಳ್ಳಿ ಇರಂಗಣೋ ಇಳಂಗ ಇವಡ ವರು ಈ ಬಕೆಟ್ಲಿ ಕೇರಿ ಇರಿಕು ನಾ ಇರಕಾಂ ಪರಣ್ಯು ಆ ವಳಿಕ್ಕಿ ವಂದಿಲ್ಲ ಅವನ ಪಿನ್ನೆ ಮಿಂಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ 
എന്നിട്ട് വാൽമീകി മഹർഷിക്ക് കുറേ നേരം ശ്രീരാമന് ഉപദേശിക്കേണ്ടി വന്നു കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആർക്ക് രാമന് ഇതേ വാൽമീകി മഹർഷി ഈ സീതയെ പരിരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു വളർത്തു പുത്രിയാണ് ആ കുട്ടികളെ വിട്ട് അമ്മ ഇതാ പോണു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമാധാന കേടുണ്ടായില്ല അപൂർവമാണല്ലോ ഈ ദൃശ്യം ഭൂമി തന്നെ പെറ്റ കുട്ടികളെ ഭൂമി ഏറ്റു കൊണ്ടുപോവുക ഭർത്താവില്ല മഹർഷി ഇല്ല എന്നൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ പാഠങ്ങളാണ് 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 നമ്മുടെ ഒരു ശാസ്ത്രങ്ങളും നിങ്ങളിൽ ശക്തി ഉണ്ടാവണം ശക്തി ഉണ്ടാവണം ഒട്ടലുണ്ടാവണം പറ്റുണ്ടാവണം സംഘമുണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രമില്ല ശാസ്ത്രം എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയണത് സംഘം പാടില്ല ഒട്ടൽ പാടില്ല അപ്പോഴേ ജീവിതം സുഭകമാവുള്ളൂ സുഭകമാവുള്ളൂ സുന്ദരമാവുള്ളൂ സുഖകരമാവൂ നമുക്ക് മോക്ഷപ്രദമായി തീരൂ ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം തന്നെ സന്യാസാശ്രമത്തെ പോലെ നിങ്ങളെ മോക്ഷപഥത്തിലേക്ക് നയിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശക്തിയില്ലാതെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പക്ഷം ജീവിക്കുന്ന പക്ഷം പക്ഷം അതൊരു പഠിപ്പാണ് അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കേ പറ്റൂ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കേ പറ്റൂ വിവേകം വളർത്തുന്നവർക്കേ സാധിക്കൂ നല്ല വിവേചനം വേണം ഈ പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാണെന്നൊരു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആരിത് വളർത്തിയെടുക്കില്ല എല്ലാവരും വളർത്തിയെടുക്കും അപ്പം ഈ സംഘം സംഘം ശക്തി ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിഷമം പിടിച്ചതാ അശക്തിരനഭിഷ്വങ്ക പുത്രധാര ഗൃഹാതിഷു മക്കൾ ഭാര്യ വീട് ഇതോടനുബന്ധിച്ച മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാറ്റിനോടും അസക്തി അസക്തി ഉണ്ടാവണം അഭിഷ്വങ്കമുണ്ടാവരുത് അനഭിഷ്വങ്കമാകണം ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം എന്താ ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു സമുദ്രത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ അമ്മയും അമ്മാമനും കൂടി പെട്ട ചരിത്ര പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞത് നാല് സഹോദരന്മാരിൽ മൂന്ന് പേരെ ക്വിക്ക് സാൻഡിൽ അങ്ങോട്ട് താന്നു പോണതാ പറഞ്ഞത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ മരണത്തിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു മരണം വരെയുള്ളത് നോക്കണ്ട ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയോ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം സംഘത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും അവതാര മൂർത്തിയാണ് ആര് ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവ് രാഷ്ട്രത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം എന്തിനാണാവോ കണ്ണില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഈ രാജ്യം ആർക്കും അറിയില്ല അതുമാതിരി കുട്ടികളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല മഹാഭാരത യുദ്ധം പോലും കാണാൻ ഞാൻ സൗകര്യമുണ്ടാക്കി തരണം തരാം കാണണോ എന്ന് ചോദിച്ച് സ്വന്തം പിതാവ് വ്യാസദേവൻ വന്ന് ചോദിച്ചു അയ്യോ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ മക്കൾ തന്നെ പഴുത്ത ചക്ക വീണമായിരി ഇങ്ങനെ വീണ് വീണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരച്ഛന് കണ്ടാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് മഹർഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളുടെ യുദ്ധം കാണണ്ട അപ്പോഴാണ് സഞ്ജയനെ എല്ലാം കാണും കാണാം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവമോ ശരഭീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അദൃശ്യനായി ഭൂമിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ സഞ്ചരിക്കാം രണഭൂമിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വരം കൊടുത്തു പോയത് ആ ധൃതരാഷ്ട്രൻ്റെ കഥ എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അഭിഷ്വങ്കം എത്രത്തോളം മക്കളെ ചൊല്ലി ഒട്ടലുണ്ടാവാം മനസ്സിന് എന്നുള്ളത് ധൃതരാഷ്ട്രൻ്റെ ജീവിതം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അദ്ദേഹം തന്നെ പല സന്ദർഭത്തിലും പുലമ്പി വിതുമ്പുന്നുണ്ട് മനസ്സിലുള്ള വിഷമത്തെ ചൊല്ലി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് മകനെ അങ്ങോട്ട് വിലക്കിയാലും മകൻ വരും ഔ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛന് മകനാ മകനായില്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛന് മകനായില്ലോ ഞാൻ എന്ന് പറയണ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സങ്ങോട്ട് തളരുക പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കും അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞു ആരുടെ പാണ്ഡവന്മാരുടെ വളരെ ഫലപ്രദമായി കഴിഞ്ഞു ആ അവസാനത്തെ ദിവസം കപ്പിൻ്റെ വക്കത്തിൽ കടുകുമണി വക്കത്ത് കടുകുമണി വച്ച മാതിരിയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് വിരാട രാജ്യത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഭീഷ്മനടക്കം എല്ലാവരും കൂടി വന്നു അതിൽ കർണനും ഉണ്ട് ദുര്യോധനനും ഉണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി വന്നപ്പോൾ വിരാട രാജ്യത്തിൽ താമസിക്കുകയാണ് അവർ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാതെ പതിനൊന്ന് ദിവസവും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് അർജുനും കൂട്ടരും എല്ലാവരും കൂടി പോയി താൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ആവതാഴി മമ്പുമൊക്കെ എടുത്ത് അർജുനൻ പോയി എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചു തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ പാണ്ഡവന്മാരാണെന്ന് സമയം നോക്കിയപ്പോഴോ തലേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ സന്ദിഗ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാ
വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ ബന്ധത്തിലാണ് പാണ്ഡവപക്ഷത്ത് നിന്ന് രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പുരോഹിതനെ ദൂതനായിട്ട് അയച്ചു എവിടേക്ക് ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്ക് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മോഹവും വെക്കണ്ട എന്നാൽ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കും വേണം രാജ്യ രാജ്യം നിങ്ങൾ മോഹിക്കേണ്ട ആവശ്യപ്പെടരുത് എന്നാലോ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കും വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശവും കൊണ്ടാണ് പ്രതിദൂതായി സഞ്ജയൻ തന്നെ പോയത് അപ്പം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് രാജ്യം അതിന് മറുപടി എന്താ രാജ്യം തിരിച്ചു തരില്ല 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 എന്നാലോ യുദ്ധം ചെയ്യും വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നിലപാട് പാണ്ഡവപക്ഷത്തിന് മറുപടി എന്തായിരുന്നു ക്ഷമത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേ മതിയാവൂ എന്നായിരുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള മറുപടി പാണ്ഡവപക്ഷത്തിൻ്റെ സഞ്ജയൻ ആ വിവരം വന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രനെ അറിയിച്ചു അപ്പം എന്തായി ഉപപ്ലാവ്യത്തിൽ നിന്ന് പുരോഹിതൻ വന്നു അതിന് മറുപടിയായിട്ട് സഞ്ജയൻ പോയി സഞ്ജയനോട് അവരുടെ അവസാനത്തെ ആവശ്യം ഉറപ്പിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു രാജ്യം തിരിച്ചു തന്നാലേ ക്ഷമമുണ്ടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് തവണയായി പാണ്ഡവന്മാരുടെ മനസ്സറിയണു അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് വിവരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിൻ്റെ സമാധാനം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ വഴി തൻ്റെ വയസ്സിനൊത്ത് ഒരു സുഹൃത്ത സഹോദരൻ എന്ന് പറയാൻ വിദുരനാണ് ആ വിദുരൻ വിദുരനീതി എന്ന് പ്രസിദ്ധമാണ് എന്ത് കാര്യത്തിലും വിദുരൻ ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷമമില്ല പക്ഷേ അവതരിപ്പിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഒരാളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് അത് ക്ഷത്രിയന്മാർക്കുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദേഹമടക്കം ആ അഭിപ്രായത്തോട് കൂടി യോജിച്ച് ഞാൻ പെരുമാറാമെന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് വിദുരനെ പോലെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായമോ നിർദ്ദേശമോ നൽകാം ആ നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ നടപ്പിലാക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാളും അമ്പും എടുത്തിട്ട് പുറപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉപദേഷ്ടാക്കൾക്ക് ഉപദേശിക്കൽ മാത്രേ പറ്റൂ അതുമായിരി ഭീഷ്മൻ ഉപദേശിക്കും ദ്രോണാചാര്യൻ ഉപദേശിക്കും ഇപ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യൻ ഉപദേശിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് നടപടിയെടുക്കും ശിഷ്യന്മാർ തോറ്റാൽ എന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ വന്നു കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോവില്ല ശിഷ്യന്മാരുടെ ജോലി അവർ ചെയ്യുക അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മമേ ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ളൂ ഉപദേശിക്കുന്നവർക്കുള്ളൂ ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ നിർവഹിച്ചോളാം തനിക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിട്ടയില്ല അവിടെ അത് ശരിയുമല്ല എങ്ങനെയാ അത് ശരിയാവുക ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തു ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്ത് നടപ്പാക്കിയില്ല അവരുടെ സേനാവിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ ആൾക്കാൻ പോവാൻ പോണതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൻസ് മന്ത്രി അവിടെ പോവോ പ്രധാനമന്ത്രി പോവോ ക്യാബിനറ്റ് പോവോ പോവില്ല ആ സേനാ മേധാവികളെ മാറ്റി വേറെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് നടത്തിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിർദ്ദേശമാണ് ഉപദേശം മാത്രമാണ് ആ ഉപദേശത്തിൽ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും നിങ്ങളത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അനുസരിച്ചാലോ അതിൻ്റെ നേട്ടമാണെങ്കിൽ നേട്ടം കോട്ടമാണെങ്കിൽ കോട്ടം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അപ്പം അതിലും അവർക്ക് ക്രമത്തിലധികം ഒരു ശക്തി ഒരു സംഘം ഒരു ഒട്ടൽ പാടില്ല അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രൻ്റെ മനസ്സമാധാനം പോയി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വിദുരൻ രണ്ടുപേരും സഹോദരന്മാരാണല്ലോ രക്തബന്ധവുമുണ്ട് അവർക്ക് അവർ രണ്ടാളും കൂടി വിദുരൻ ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഉപദേശിച്ചത് വിദുരനീതി എന്നുള്ള പേരിൽ അനവധി അധ്യായങ്ങളുള്ള പ്രജാകര പർവ്വം എന്നുള്ള പേരിലാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ടു നിന്ന ഉപദേശം എത്ര ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഭഗവത്ഗീത ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉപദേശിച്ച എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഉദ്ധവൻ ഉപദേശിച്ചത് ആയിരം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുക പതിനെട്ട് ദിവസം വശിഷ്ഠ മഹർഷി ശ്രീരാമന് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ശ്രീരാമൻ ഉപദേശിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആ വിദുരൻ്റെ നീതി ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രജാകര പർവ്വത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ആ ഉപദേശ ഉപദേശിച്ച് മർമ്മപ്രധാനമായിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളും കുട്ടികളുമായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ
ഇന്ന് എൺപത്തേഴ് വയസ്സായ ഒരു കേശവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മപദ്ധതി ഭാർഗവിയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാമിജി എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ കണ്ടുകളയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ കേശവനെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രായം ചെന്ന ദമ്പതിമാരാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓർമ്മയില്ല എത്ര കുട്ടികളാണ് എനിക്ക് നാല് കുട്ടികളാണ് മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഒരു മകനുമാണ് എൻ്റെ പെൺമക്കളൊക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു രണ്ട് പേര് അധ്യാപികമാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ മകനും തിരക്കടവൊന്നുമില്ല ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ റെസ്റ്റോറൻ്റ് മകനാണ് നടത്തുന്നത് വേണ്ട സമ്പാദ്യം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എത്ര സന്തോഷമുണ്ട് അത് ചേതാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളെ ചൊല്ലിയൊരു വിഷമം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിഷമമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിരുന്നാൽ വളരെ സന്തോഷം ഇനി നന്നായില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് കരഞ്ഞ് 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 ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അരുത് അത് നമ്മുടെ ധർമ്മം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പൂർവികർ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഭാരത ജനനി ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പ്രപഞ്ച കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് രാഗം ഒരു കാലത്ത് സ്നേഹം ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ വിരാഗവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം മകനോടോ മകളോടോ പറയണം നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം പോലെ ഇരുന്നാൽ അത് കേട്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കും വല്ലോണം പോലെ ഇരുന്നാൽ അത് ഇഷ്ടമാവില്ല എന്തായാലും ഈ കാര്യത്തിനെ ചൊല്ലി എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ നീ നിൻ്റെ അച്ഛനോ മകനോ ഒരു ദുഃഖം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോകണില്ല നീ വരുത്തി തീർക്കുന്ന തലയിലെഴുത്ത് വിധി നിണക്ക് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റണം അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം ഈ മകന് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പ്രപഞ്ച കർത്താവോട് സൃഷ്ടികർത്താവോട് പറയാം എന്ത് പറയാം അതേ ഞാൻ ജനിച്ചതും കല്യാണം കഴിച്ചതും കുട്ടികളുണ്ടായതും ഭാര്യ ഗർഭം ധരിച്ചതും ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ സംവിധാനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ സംവിധാനത്തിൽ വിധേയമായി വിധേയത്വത്തോടു കൂടി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ എനിക്ക് വേണ്ടത്ര വിവേകവും വൈരാഗ്യവും തന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടാക്കി തരണേ എന്നിങ്ങനെ ആവലാതിയോടു കൂടിയോ നിർബന്ധത്തോടു കൂടിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷേ കഷ്ടപ്പെടരുത് അവസാനം നന്നായ കുട്ടികളെ വിട്ടു പോകണം നന്നാവാത്ത കുട്ടികളെയും വിട്ടിട്ട് പോകണം നമ്മൾ പോവാതെ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല പറ്റില്ല പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ഇവരുടെ സ്ഥിതി എന്താ ഒന്ന് നോക്കി കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൊബൈലും ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഒക്കെ ഉള്ള കാലമാണല്ലോ ഒന്ന് എടുത്തു തരൂ എന്ന് പറയാൻ അതൊന്നും പറ്റില്ല കണ്ണ് പിള്ളേ കണ്ണുള്ളപ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കണ്ണും കയ്യും കാലും ഒക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ശരീരം വിട്ടിട്ടാണ് പോണത് അപ്പം നമ്മൾക്കൊന്നും കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്തോ എൺപതോ എൺപത്തഞ്ചോ തൊണ്ണൂറോ കൊല്ലം നമ്മളിവിടെ താമസിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ പോവും എത്രാഗത സ്ഥത്രഗതം മനുഷ്യം എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നോ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ ബാക്ക് ടു എറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ശരീരം വിട്ടവരെ കുറിച്ച് എഴുതാറുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ച് അനന്തതയിലേക്ക് അനന്തതയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അമരത്വത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് മന്ദഹാസത്തോടു കൂടി പോവും അപ്പ നല്ല കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുട്ടികളെ മണ്ണമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ജനനിക്ക് ഭൂമി ജനനിക്ക് കുട്ടികളത്ര സുഖമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതും ഈ ഭൂജനം തന്നെയാണ് താങ്ങാനുള്ള ആൾ അങ്ങോട്ട് വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുക 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 ഒരു സ്വല്പമെങ്കിലും നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടരുത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നും നമ്മുടെ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അവകാശപ്പെട്ടാൽ ആധാരം എഴുതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചാലും ഒരു സാധനവും നമ്മുടെ അല്ല 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 നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആകാനും പോകുന്നില്ല അസക്തിരനഭിഷ്വങ്ക അതൊരൊറ്റ വഴിയേ നമുക്കുള്ളൂ ഇതാ ധൃതരാഷ്ട്രൻ രാത്രി മുഴുവൻ വിദുരൻ പറയണത് കേൾക്കുക രണ്ടാളും ഉറങ്ങിയില്ല ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് പറയാണ് ഉക്തമ്മയാജാതമാത്രേഭിരാജൻ ദുര്യോധനം ത്യജപുത്രം ത്വമേഘം തസ്യ ത്യാഗാത് പുത്രശതസ്യ വൃദ്ധി തസ്യ അത്യാഗാത് പുത്രശതസ്യ നാശ നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ നമ്മുടെ മഹാഭാരതം നമ്മുടെ തന്നെ പൂർവീകൻ പൂർവ്വ പിതാവ് മക്കൾക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നതാ മഹാഭാരതം എന്ന് പറയണത് എന്താ വ്യാസമഹർഷിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആറ് തലമുറയാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രം വ്യാസൻ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം അദ്
നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ചരിത്രം നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വ്യാസദേവൻ എഴുതിയ മാതിരി എഴുതുകയോ മക്കളുടെ പരികാര്യങ്ങളും ഒളിച്ചു വയ്ക്കും മുഴുവൻ പറയാൻ തോന്നില്ല മുഴുവൻ പറയാൻ തോന്നില്ല വേദവ്യാസം അങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയണു ഞാൻ വിരൂപിയാണ് അല്പം ദുർഗന്ധവും എനിക്കുണ്ട് പരസ്ത്രീകളെ ഗമിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് മഹർഷി 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 പൂങ്കവൻ അദ്ദേഹം പറയാണ് പരസ്ത്രീ ഗമനത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ളവനാണ് ഇന്നതാണ് സന്ദർഭം ഇന്നതാണ് എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ അമ്മ തന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ഒരു കൊല്ലം താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നിട്ടുണ്ടായ അനർത്ഥങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവനും ആരാ അങ്ങനെ പറയുക അതാണ് ഭാരതം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം ഉക്തമ്മയാജാതമാത്രേഭിരാജൻ ദുര്യോധനം ത്യജപുത്രം ത്വമേഘം തസ്യത്യാഗാത് പുത്രശതസ്യ വൃദ്ധി തസ്യാത്യാഗാത് പുത്രശതസ്യ നാശ അങ്ങക്ക് നൂറ്റൊന്ന് കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായത് അതിൽ ഈ മൂത്ത കുട്ടി ദുര്യോധനൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങയോട് പറയുന്നുണ്ടായില്ലേ ഉക്തമ്മയാ ജാതമാത്രേ ഭിരാജൻ മഹാരാജാവേ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദുര്യോധനം ത്യജപുത്രം ത്വമേഘം ഈ നൂറ് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ നൂറ് ആൺകുട്ടികളിൽ ഒരെണ്ണം മതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആ ഒരു കുട്ടി ദുര്യോധനെ ഉപേക്ഷിക്കൂ ഉപേക്ഷിക്കൂ ദുര്യോധനം ത്യജ പുത്രം ത്വമേകം അങ്ങ് ഈ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തസ്യത്യാഗാത് പുത്രശതസ്യ വൃദ്ധി പുത്രശതസ്യ വൃദ്ധി ആ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അവനോട് വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഉണ്ടായിട്ടല്ല നേരെ മറിച്ച് നൂറ് കുട്ടികളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എണ്ണം നല്ല പോലെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൊരടൻ ഈ മൊരടൻ ഈ പുകഞ്ഞ കൊള്ളിയെ പുറത്തേക്ക് ആക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നല്ല പോലെ മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ പിടിച്ച് നിർത്തിയാലോ തസ്യത്യാഗാ പുത്രശതസ്യ വൃദ്ധി ആ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള നൂറെണ്ണം നൂറ് കുട്ടികളും നല്ല പോലെ ജീവിക്കും തസ്യ അത്യാഗാ പുത്രശതസ്യ നാശ ആ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ചു എല്ലാവരും പോലെ എങ്ങനെ വിടും എങ്ങനെ വിടും എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ പിതൃപാശത്തിന് വിധേയമായി പിടിച്ചു വെച്ചാലോ ബാക്കിയുള്ള നൂറ് കുട്ടികളും അങ്കലാപ്പിലാവും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉക്തമ്മയാജാതമാത്രേഭിരാജൻ ദുര്യോധനം രജപുത്രം ത്വമേഘം തസ്യത്യാഗാ പുത്രശതസ്യ വൃദ്ധി തസ്യാത്യാഗാ പുത്രശതസ്യ നാശ ആ ദുര്യോധൻ ഒരൊറ്റ ആള് മതി ഈ കുടുംബം മുഴുവനും ദഹിക്കാൻ ന വൃദ്ധർ ബഹുമന്തവ്യ യാ വൃദ്ധി ക്ഷയമാവഹേ ക്ഷയോപി ബഹുമന്തവ്യോ യക്ഷയോ വൃദ്ധിമാവഹേ മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രമാണ് സഹോദരനോട് വേറെ ഒരു സഹോദരൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ട് ധർമ്മം പരമാവധി ഒരച്ഛന് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ കടും കയ്യ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ജനിച്ച കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ അതിൽ അതിൽ അതിലേറെയും വരും നമ്മുടെ ലോകം ബഹുമുഖമാണ് സങ്കീർണമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഇനി പുറത്തുണ്ടാവില്ല എല്ലാം കൂടി ഒരു ലോകേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സാമഞ്ജസ്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും സാമഞ്ജസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നല്ലതിൽപ്പെട്ടതാവാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് എന്ത് ഇക്ഷ്വാഗു വംശം അതേ ഭാരതത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഹസ്തിനപുരം ശന്തനു വംശം പ്രദീപ വംശം ഈ രണ്ട് വംശവും ഇവിടെ ഭരിച്ചതാണ് ഇക്ഷ്വാഗു വംശം ഭരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ ത്രേതായുഗത്തിലാവും ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് ഹസ്തിനപുര വംശം ഉണ്ടായി ഭരിച്ചത് ഒരേ മണ്ണിൽ ഒരേ പുണ്യഭൂമിയിൽ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ കുരുക്ഷേത്ര മഹാരണം നടന്നു മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്നത് എവിടെയാ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിലാ 
ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാക്കാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രയൻ എന്താണത് ഈ പാണ്ഡവന്മാരുടെയും കൗരവന്മാരുടെയും പൂർവജനായിരിക്കുന്ന കുരു ദീർഘകാലം തപസ് ചെയ്ത് ഒരു തപസ് കൊണ്ട് പവിത്രമായി പുനിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം രചിച്ച് ആ അന്തരീക്ഷം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുണ്യഭൂമിയാണ് ഈ ധർമ്മക്ഷേത്രം അവിടെയാണ് ആര് അനന്തരവന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പടപൊരുതി വംശമൊട്ടാകെ നശിക്കാനായി വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലേറെ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നല്ല കുടുംബവും കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ലാതെയാവും അങ്ങനെ അല്ലാതെയായ കുടുംബങ്ങൾ കുറേ കാലം ജീവിച്ചാൽ അതിൽ നല്ല മനുഷ്യരും ഉണ്ടാവും ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് നല്ലതിൽ നിന്ന് അല്ലാത്തതിലേക്കും അല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് നല്ലതിലേക്കും ആടിക്കൊണ്ട് ഊഞ്ഞാലാടുന്നതാണ് ഈ ലോകം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമോ ചോദിച്ചാൽ വരും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ഈ ഒരൊറ്റ പുത്രനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയൂ ന വൃദ്ധി ബഹുമന്തവ്യ യാ വൃദ്ധി ക്ഷയമാവഹേ ഈ കുട്ടി വളരുന്നത് എല്ലാവരുടെ വളർച്ചയും പോലെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ആ ദുര്യോധനൻ ഓരേ ദിവസവും വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൃദ്ധി ഈ വംശത്തിൻ്റെ ക്ഷയത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നാന്തിയാണ് അങ്ങനെ സർവത്ര നാശം വരുത്തുന്ന ഒരു വൃദ്ധി ഒരാളിലുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വൃദ്ധിയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറില്ല ന വൃദ്ധർ ബഹുമന്തവ്യ അത് ആദരണീയമല്ല അഭിലഷണീയമല്ല ആശാസ്യമല്ല യാ വൃദ്ധി ക്ഷയമാവഹേ ക്ഷയം വരുത്തി തീർക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധി വൃദ്ധിയല്ല ക്ഷയോപി ബഹുമന്തവ്യോ എങ്ങാനും ഒരു ക്ഷയം കണ്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമന്തവ്യോ ബഹുമന്തവ്യോ അതിനെ വളരെ ആദരണീയമായി അഭിലഷണീയമായി സ്വാഗതാർഹമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യക്ഷയോ വൃദ്ധിമാവഹേ പിൽക്കാലത്ത് വൃദ്ധി ആനയിക്കുന്നതായ ക്ഷയം എന്തുണ്ടോ അത് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് ദുര്യോധൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ ആ ദുര്യോധനൻ ഓരോ ഇഞ്ചും വളരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഹസ്തിനപുരത്തിൻ്റെ നാശമാണ് കുറിക്കുന്നത് ആനയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് എന്ത് പറയണു ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിനപ്പ മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തത സഹചാരിയാകേണ്ട സാഹിത്യമാണ് ഞാൻ സാഹിത്യത്തിന് അർത്ഥം പറയുന്നത് എന്താ സന്തത സഹചാരിയായി നമുക്ക് ഹിതമുപദേശിക്കുന്നതും ഹിതമാനയിക്കുന്നതുമാണ് സാഹിത്യം അസക്തിരനഭിഷ്വംഗ പുത്രധാര ഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപത്തിഷു കൃഷ്ണൻ്റെ ഭാവം മാറി ഓരോ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ മൂല്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നിത്യം ച സമചിത്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപത്തിഷു ദാർശനികമായി വിവരം മുഴുവനും ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരോടൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് പറ്റിപ്പിടിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ നിത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിരന്തരം സമചിത്തം സമചിത്തം ഇതിനർത്ഥം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യമേ മുതൽക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളത് മുഴുവൻ സമത്വ ബുദ്ധി സമത്വ ബുദ്ധി സിദ്ധ സിദ്ധ്യോ സമോഭൂത്വ സമത്വം യോഗ ഉച്ചതെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൃഷ്ണൻ യോഗത്തെയും സമത്വത്തെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ർജിത സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഹ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരാളുടെ മനസ്സ് സാമ്യത്തിൽ നില ഉറപ്പിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാവുന്നത് സുഖദുഃഖം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അനുഭവമാണ് അനുകൂല പ്രതികൂല ഇഷ്ടാനിഷ്ട ഭാവങ്ങളാണ് അത് രണ്ടിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് സമത്വം സാമ്യം കൈക്കൊണ്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്വം മുഴുവൻ നാം സമീകരിച്ചെടുത്തു എന്ന അർത്ഥം ശ്രീരാമചന്ദ്ര മഹാപ്രഭു ആയാലും രാവണ ചക്രവർത്തി ആയാലും ശരി ആരായാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സമീകരിച്ചെടുത്തു നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം ശിഷ്ടന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും ഉണ്ടാവും ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഉണ്ടാവും ദേവചൈതികൾ സുന്ദരമോ ഇഷ്ടപ്രദമോ ആണ് അസുരചൈതികൾ മുഴുവൻ മറിച്ചാണ് അസുന്ദരവും അനിഷ്ടപ്രദവുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയല്ലാതെ പുരാണവതരണമോ ഇതിഹാസവതരണമോ മനുഷ്യ ജീവിതാവതരണമോ ഉണ്ടാവില്ല എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആ കഷ്ടപ്പാടുകളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് അവസാനം പ്രസിദ്ധനായവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് എഴുതാറുള്ളത് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ സിൽവർ സ്പൂൺ പ്ലാറ്റിനം സ്പൂൺ ഗോൾഡൻ സ്പൂണോടുകൂടി ജനിച്ചു എന്നിട്ടോ പണക്കാരനായി 
ആളുടെ ചരിത്രം ആരെങ്കിലും എഴുതുമോ ആർക്ക് വേണത് പണമുള്ളവന് കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടായി അത്ര മറ്റത് പലതും പിടിച്ച് ചെക്കി ഞെരുക്കിയിട്ട് അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ആവശ്യം സാധാരണക്കാർ എങ്ങനെ പണക്കാരാകാം മാത്രം ആകാമെങ്കിൽ പോലും അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അങ്ങോട്ട് വളർന്നു എന്ന് പറയില്ല ഇഷ്ടാനിഷ്ട സമ്മിശ്രിതമാണ് ജീവിതം നിത്യം ച സമചിത്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപി ഓപഭത്തിഷു